Hello friends, I'm going to show you how to watch. Friends, do you know what is stiffing? Why do we stiff the fabric? How do we stiff the fabric? How we redine after stiffing of fabric? And what is the risk factor of stiffing? If you want to know what is happening in this video, you will see this video in the next video. Let's see what is happening in this video. So, let's see what is happening in this video. So, let's see what is happening in this video. So, let's see what is happening in this video. So, let's see what is happening in this video. So, let's see what is happening in this video. So, let's see what is happening in this video. हमारे प्रथम क्वेश्चन हलो ह्वाट इज स्टीपिंग अर्थात स्टीम बोलते बुझी स्टीम बोलते बुझी एक डाइन करा फेब्रिकर मध्य जो कलर का थे वो कलर के उठिए फेला तुलिए फेला के स्टीपिंग बोलते विभिन्नधरण कैमिकल यूज करी वही कलर के तोलान कलर के तोलान जो प्रसेसटा वोट स्टीप बोलते और टोटाल प्रसेसटा के कथा बोल स्टीपिंग धरून ये हलो डाइन करार आगे फेब्रिक डाइंग करा के फैब्रिक, डाइंग करा पूरे आमी ये फैब्रिक टा फिल्म, और तब ब्लैक कलर, ये टा विभिन्न कलर होता पारे रेड यूलो ब्लू बा ब्लैक ने भी जे कोनो कलर होता पारे, विभिन्न कारों ने ये कलर टा के तूले फिल्म बा उटा फिल्म फोज़न हुई था राई, तो जे पोसेस टा हमरे आर स्टीफिंग करा पड़े आमी एक आपूर्ति फ्री फैलम तले आमी किंतु एक आलात तय के एक आलार चले आस्तम तक आलात टाइगर तुली फिल्म ए प्रोसेस टाइगर हमरा बोल दिसी स्टीफिंग द फैब्रिक अतः तो हमरा क्या नो फैब्रिक टाइगर स्टीफिंग करुँगो स्टीमिंग टा हमरा विभिन्न कारणों को रहता की फोटोम कारण टा हो ये मनोकरण ये तो लो डाइट फैब्रिक ये डाइट फैब्रिक टा जो दी आनीवन होए आनीवन मानी कोताऊ डीप कोताऊ लाइट और तब धप्पा धप्पा देगा तब भी कोताऊ रेडिश बेशी कोताऊ यूलीज बेशी वोटे का हमरा आनीवन बोलते सी ये आनीवन कारण है किंतु आमंदर के फैब्रिक टेक स्टीपिंग करा लागे और तब कलर टेक तुली फैला लागे दी तो नंबर कान होलो जो दी शेडिंग ताके फ्लाई टू फ्लाई शेडिंग जेटा लेवल वाशे जे मशीने रानिंग ऐसो इटे शायदे मेस करा पूरे देखते सी जे शेट आस्ते सेना बात टूफिंग दिलो आज बेना बाल ले वो दिलो आज बेना तो अपन आमा के बाद दे तमोलोग बाबे वो कलर टाइगर तुली फिल्ड दे भी तुली आप अन्नो तुम कोरी लैब डेवलपमेंट कोरे आमा रेस्टोरेंट स्वास्थ्य शायदे मिल जी तो भी � आमादे तीन नंबर क्वेश्चन होलो हाउ डू वी स्टिप द फैब्रिक और तो आम्रा की भावे फैब्रिक टाके स्टिपिंग करवो स्टिपिंग आम्रा तीन भावे कुत्तो भारी एक था होलो एल्कली मीडियम में आर टा होलो एसिडिक मीडियम में आर टा ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोला जाते भारी जेटा आम्रा पोलिस्टर रिडक्शन बोलते सी वोटे किन्तु कॉटन फैब्रिके अमरा स्टीफिंग के मिक्लेशर व्यवहार कोरी फुलेस्टरे अमरा जमों रिडक्शन जोनो हाइड्रोस कास्टिक व्यवहार कोरी जेटा एल्कली बोलते सी आर एसिडिक बोलते सी अमरा एसिड मीडियम में रहके बाजार बिन्ने एसिडिक रिडक्शन के मिक्लासे वोटे यूज़ कोरी आर ऑक्सीडेशन बोलते हमरा फार्मसेट कास्टिक टेक बुझा चाहिए तीन बाबा किंतु हमरा फुलेस्टर रिडक्शन कोरी वो केमिकल गुल किंतु जो कोन हमरा कॉटन पेपरी के अतः रिएक्टिव बैच जन व्यवहार कर वो तो कोन उगला के हमरा स्टीफिंग केमिकल बोल वार क्योंकि केमिकल गुल किंतु कॉटने हमरा स्टीफिंग केमिकल लोड दार पौरे आमी देख बो फैब्रिक टा एब्जोर्बेंसी आसी किन्हों तत फानी एब्जोर्ब कोरे किन्हा जो दिन ना कोरे ताहोले एक टा बेटर होय एसी टेबल डिटर्जेंट दिए एक टा हॉट डी ने वा मने एब्जोर्बेंसी टा ना इर पौरे रिडक्शन के मिकल गुला बा स्टीफिंग के मिकल गुला भालो कास कोर भी इर पौर टेम्परेचर एक शॉट है चोल लीबा एक घंटा ये भावे हमरा फेब्रिक टाइप के स्टीपिंग करें फोर्शन नहीं आज बो इधर लाल काली आज जो दी एसिडिक मीडिया में कोत्ते चाहे ताली फिएस्टा चार एंड मुद्दे रखे मार्केटे स्टीपिंग जी केमिकल बार रिडक्शन जी केमिकल टा आसे उड़े जितो जेटा डीएनजी बोला जितो 
অক্সিডেশন অক্সিডেশনের মাধ্যমে মানে কাস্টিক আর ফারক্সাইড দিয়েও আমরা স্ট্রিপিং করতে পারি তবে কে তো মনে রাখতে হবে ফারক্সাইড কাস্টিক দিয়ে যদি স্ট্রিপিং করি ওটা পুরো পুরোই এটার মতো সাদা হবে না হালকা লাইট হবে কিছুটা কালার কাটবে আর ইভেন্টটা হালকা কমবে কিন্তু পুরো পুরোই এটার মতো হবে না এই তিনভাবে আমরা কিন্তু স্ট্রিপিং করে থাকি আমাদের চার নম্বর কোয়েশন হলো হাউ ডু উই রিডাইন দ্য ফেব্রিক আফটার স্ট্রিপিং অর্থাৎ স্ট্রিপিং করার পরে কীভাবে আমরা আবার নতুন করে ফেব্রিকটা ডাইন করতে পারবো এটা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব তো বন্ধুরা প্রথম আমরা এই ফেব্রিকটাকে স্ট্রিপিংয়ের প্রসেসের মাধ্যমে এই পরিচয় নিয়ে আসলাম স্ট্রিপিং করে ফেললাম তাহলে এখান থেকে আবার কিন্তু আমাকে টার্গেট হলো আবার ফেব্রিকটাকে ভালো করে ডাইন করা ইভেন্ট ডাইন করা এক্ষেত্রে আমাদের প্রথম করতে হবে তাহলে প্রথম আমরা স্ট্রিপিং করার পরে দেখব যে আমার ব্লিচ করার পরে মানে ফি ট্রিটমেন্ট করার পরে যে ফেব্রিকটা ছিল এবং স্ট্রিপিং করার পরে যে ফেব্রিকটা ছিল অর্থাৎ কতটুকু কালার কাটলো এখানে দেখুন একটু ডিফারেন্ট বয়ে যাচ্ছে এটা অনেক সাদা এটা কিন্তু একটু র্যাড ইয়েলো আসে ফেব্রিকে তার মানে যখন আমি ফেব্রিকটাকে আবার ডাইন করব তখন আমাকে কিন্তু মেন রেসিপি থেকে ইয়েলো এবং র্যাডটা কিছুটা মাইনাস করে রেসিপি অ্যাডজাস্ট করে এই ফেব্রিকটাকে আবার নতুন করে ডাইন করতে হবে ব্ল্যাকের ক্ষেত্রে অতটা ইফেক্ট ফেলে না কিন্তু অন্যান্য রাইট কালার বা মিডিয়াম কালার ক্ষেত্রে আপনাকে দেখতে হবে ব্লিচ করার পরে কতটুকু কালার কাটলো যদি হালকা রেডি শিউলিস থাকে তাহলে মূল রেসিপি থেকে রেডি শিউলিসটা কমিয়ে মেন কম্বিনেশান কালারটা দিয়ে দিলে আগের ফেব্রিক যেভাবে ডাইন হয়েছে ওইভাবে হয়ে যাবে এখন যদি দেখেন যে স্টিপিং করার পরে অনেক ডিফারেন্স রয়ে গেল ওই ক্ষেত্রে রিক্স না নিয়ে ল্যাবে দিয়ে দেওয়া বেটার ল্যাবে দিয়ে নতুন করে এটার উপরে ল্যাব ডেভেলপমেন্ট করে আমরা ফেব্রিকটাকে ডাইন করতে পারি এই একটা প্রসেস আর একটা হলো যদি দেখি যে স্টিপিং করার পর ভালো স্টিপিং হইল না তখন আমরা কিন্তু আবার সেকেন্ড টাইম স্টিপিং করতে পারি যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার ধাপ্পা যেটা আনি এবং বলছিলাম ওইটা না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমাকে এই পজিশান নিয়ে আসতে হবে যা ধাপ্পাটা না থাকে যদি ধাপ্পাটা থেকে যায় অত কোথাও কালার লেগে থাকে স্টিপিং এভাবে ইভেন্ট না হয়ে কোথাও কালার যদি লেগে থাকে তখন কিন্তু আবার ডাইন করার পরে কিন্তু আন ইভেন্টটা থেকে যাবে ওই ক্ষেত্রে আমাকে ভালো করে স্টিপিং করে ডাইন শুরু করতে হবে তো ডাইনটা আমরা কীভাবে করব তাহলে আমরা স্টিপিং করলাম এভাবে এরপরে আমরা ফেব্রিকটাকে নিয়ে ইউটিলাইজ করে আবার আমরা যেভাবে ফেব্রিক ডাইন করছিলাম তার ল্যাভেলিং দিয়ে সল কালার দিয়ে আবার যেভাবে আমরা ফ্রেশ ফ্রেশ বেস যেভাবে ডাইন করছিলাম ওইভাবে কিন্তু আবার ডাইন পোস্টটা ফলো করতে হবে ওইভাবে আমরা ডাইন পোস্টটা কমপ্লিট করে ফেব্রিকটাকে আনলোড করবো এটা হলো টোটাল রিডাইন আপটার স্টিপিং অফ দ্য রিক্সপেক্টর অফ স্টিপিং অর্থাৎ স্টিপিং করতে গিয়ে আমাদের কি কী ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এক নাম্বার ফেব্রিকটা মেশিনে লোড দেওয়ার আগে আমাকে অবশ্যই ফেব্রিকের বাস্টিং স্ট্যান্ড টেস্ট করতে হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটা বায়ারে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট বাস্টিং স্ট্যান্ড রিপোর্ট দরকার হয় অর্থাৎ মানটা কত এটা প্রত্যেকটা বায়ারে কিন্তু আলাদা ওটা ল্যাব থেকে জেনে নিতে হবে এবং রিপোর্টটা করা পরে যে ফেব্রিকটা আমি লোড দেবো ওইটার বাস্টিং টেস্ট করার পরে দেখবো এটা বাস্টিং টেস্ট ফেল করলো নাকি ফাস্ট করলো যদি ফাস্ট করে তাহলে কিন্তু আমি রিক্স নেব আর যদি ফেল করে তাহলে কিন্তু বুদ্ধিমানে কাজ হবে না মেশিনে ফেব্রিকটাকে লোড দেওয়া কারণ আপনি যদি বাস্টিং ফেল করা পর ফেব্রিকটা মেশিনে লোড দেন তাহলে কিন্তু কাপড়টা আর স্ট্যান্ড থাকবে না অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে মেশিনের ভিতরে কাপড়টা বারবার ছিঁড়ে পড়তেছে ছিঁড়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু আমার যে প্রসেসটা করলাম এর পিছনে যে কস্ট টোটালটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে সুতরাং এটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না বাস্টিং স্ট্যান্ড ফেল করলে ফেব্রিকটাকে মেশিনে আবার লোড দেওয়া দুই নাম্বার যেহেতু এটা একটা রিপ্রসেস ফেব্রিক যেহেতু আবার মেশিন লোড দেওয়া লাগবে এটার উপর কিন্তু অনেক টর্চারিং হবে অর্থাৎ এই ফেব্রিকটা থেকে কালার তুলে আবার এই পয়সা আনতে হবে এখান থেকে আবার ডাইন করে কিন্তু এই পয়সা আসতে হবে যেহেতু এটা একবার ডাইন করার জন্য আমার দশ থেকে বারো ঘন্টা সময় লাগছে তার চেয়ে বেশি লাগতে পারি পরে এটাকে আবার স্টিফিং করব আবার ডাইন করব তাহলে কিন্তু আরও আঠারো ঘন্টা যদি টোফিং এডিশান না লাগে যদি বাইসেস স্টিফিং করার পরও সেট মিলল না তার মানে আবার টোফিং লাগবে আবার এডিশান লাগতে পারে তখন কিন্তু আরও লং টাইম কিন্তু মেশিনে ফেব্রিকটা ঘুরবে ওই ক্ষেত্রে কিন্তু বাস্টিং স্ট্যান্ড ফেল করার সম্ভাবনা থাকে ওই ক্ষেত্রে আমাকে সতর্ক করতে হবে যাতে প্রথমবারে স্টিপিং হয়ে যায় এবং প্রথমবারেই যাতে ডাইন করার পরে প্রথমবারে টোফিং এডিশান সারা যাতে একবারে নেমে যায় তাহলে কিন্তু ফেব্রিকটাকে বাঁচানো সম্ভব নাহলে কিন্তু ফেব্রিকটা স্ট্যান্ড ফেল করবে তিন নাম্বার হলো যেহেতু এটা রিপ্রসেস ফেব্রিক 
অপরটার কিন্তু যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন অবলম্বন করতে হবে কারণ আমরা জানি রিডাকশান অর্থাৎ স্টিভেন যে কেমিক্যালগুলো ওগুলো কিন্তু বাতাস সংস্পর্শে আসলে স্ট্যান্ড ফল করে ওই জন্য ওগুলো আনার ব্যাপারে ইউজ করার ব্যাপারে এবং ফেব্রিটা নতুন করে ডাইন করার ব্যাপারে যতগুলো প্যারামিটার আছে যতগুলো সতর্কতা অবলম্বন যেখানে যেখানে করা দরকার ওইখানে কি অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে টার্গেট থাকে আমার একবারে স্টিভিং করে একবারে ডাইন করে ফেব্রিকটা মেশিন থেকে আনলোড করা এই সতর্কতা অবশ্যই অবলম্বন যদি করি আমরা তাহলে কিন্তু ফেব্রিকটাকে আমরা সেফ পজিশনে রেখে আবার আনলোড করতে পারব তো বন্ধুরা এতক্ষণ আমরা স্টিপিং নিয়ে যেসব কথা বললাম আশা করি আপনারা ভালো করে বুঝতে পারছেন যদিও কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় বা কনফিউজ মনে হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি চেষ্টা করব আনসার দেওয়ার জন্য আর আশা করি এতক্ষণ আমরা স্টিপিং নিয়ে যেসব প্রসেস বা স্টিপিং যে ক্যাটাগরি বা যে কীভাবে করা লাগে ওগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম ওগুলো আপনার প্র্যাকটিক্যাল কে যে প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে কাজে লাগবে থ্যাংক ইউ বন্ধু তাহলে আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে নতুন কোনো টপিক্স নিয়ে আশা করি আপনারা ভালো থাকবেন